përshëndes të gjithve, mirë se vini në këtë edicion informativ të në Radio Televizionin Ora Njus, të dytë kërësor. Zjedjet në Turqi, partia Erdoğan, drejt formimi të qeverisi vetëm, prokur dhe të përplasen me policin. Rekomendimet e osu bëhë dyrë për zjedjet të demokratët kërkojnë komision bipartizan dhe jo të rjes partish. Ekspertët e Komisionit të Venecias nga nesër në Tiran njësin takimet për reformën në drejtësi. Tërmetet e forta në krye qytet, si zmiologët japin alarmin, banorët në rezik nga mungesa e siguris në palate. Aksident e rorë në bje Gjipt, ekspertët rusë tonë sa avion u shkaterua në ajor, mohojnë pretendimet e shtetit islamik. Kur po thua se janë numëruar të gjitha votat, partia Erdoğan ka fituar shumitën e nevojshme për të qeverisur e vetme edhe pse në një situatë të vështirë për Turqin. A ka po mësua se ka marrë 3 milion vota më shumë se sa në zjedjet e qërshorit, ndërsa pritë që edhe partia prokurde dhe nacionalistët e mëhë pës të kalojnë pragun e nevojshme për 10%, por ndërsa paraselisa a ka pës janë mbledur në bështetësit për të festuar në dia barkir polisia është dëtëruar të përdor gaz lëcjeles kundër protestues ve Partia për zhvillim dhe unitet ose AKP duket se arriti qëllimin e saj, qeverisje një partjake. Me mbi 90% të votave të numëruara, partia e themeluar nga president i vendit Recep Tayyip Erdoğan ka arritur të marë mbi 50% të votave ose 3 milion më shumë se zjedit e shkuara të mjaftueshme për të siguruar shumicën parlamentare. Kryeministri Ahmed Davut Oglu shpalli fitore në rjetin social Twitter duke falenderuar të gjithë votuesit. E dyta me mbi 25% të votave është pozicionuar partia më e madha opozitare të qëpë, kurse partia prokur dhe HDP ka kaluar pragun me pak më shumë se 10% të votave. Me njerë pas rezultateve të para, qindra personat e komunitetit kurt në dia barkir kanë protestuar dhe janë përleshur me forcat policore, të cilat odën gaz lëtsjeles në protestuesve me argumentin se kurdet odën gur dhe sendet forta ndaj tyre. Në zjedit e dyta në Turqi në 5 muaj, ku në votimin e qërshorit, AKP humbi shumicën absolute, të cilën e gëzon të që prej vitit 2002. Për presidentin Erdoğan, këto zjedje dhe fitoria e partisë të ti janë një shans për të rivendosur stabilitetin në një kod tensionesh me militantët kur dhe shpërthimeve të shumë të mevdekje, kurse kritikët i friksojnë në rritje së autoritarizmit të ti. Me gjitha të, objektivi deklaruar i Erdoğan nuk është vetëm shumica absolute parlamentare, por edhe ndryshimi sistemit nga parlamentar në presidencial. Parlamenti i Turqis përbëhet nga 550 vende gjithsej. Për të formuar qeverin duen 276, ndërsa shumica e cilësuar me 2 të tretat ose 367 deputet mund të ndryshoj kushtetutën. Në këtë pik, miratimi mbajti se një referendumi për ndryshimet kushtetuese kërkon 330 deputet. Gjithsesi, Turqia ndodhet në situatën më delikate të këtyre viteve, ku që pas zjedeve të muaj qëshor, është tyër armë pushimi me sushtris turke dhe militantëve kurde në verit i rakut. Kjo ka shkaktuar të razira dhe sulme në të cilat janë vrarë më shumë se 150 persona. Partia Demokratike do të kërkojnë ngritin në një komisioni bipartizan parlamentar për të reflektuar në bi rekomandimet e OSBE o dirë për zjedjet në Shqipri, pasë si pas të erdë Bylyk Bashit, një të rjezë me të gjitha forcat politike, si që propozon Levizia Socialiste për integrim, nuk është e mjaftueshme. Në një intervjis për ora njës, deputeti Bylyk Bashit thotë se Partia Demokratike do të dhe i qpunën për të realizuar ndryshimet e nevojshme që do të prodonin zjedje më të mira për Shqiptarët. Për e partin demokratike nuk mjafton një të rjez me praninje të gjitha forcave politike për të adresuar rekomandimet të osë bëhe o dirë për zgjedjet. Deputeti Oert Bulyk Banshi thot se opozita do të kërkoj ngritje në një komisioni bipartizan parlamentar për të realizuar ndryshimet e nevojshme në kodin zgjedhor që do të reflektoni një vetëm rekomandimet e misionit të osë bëhe o dirë për zgjedjet e fundit, por edhe të 2013-ës që mbeten ende të pa adresuara të i rikësemi procesit konsensual, bipartizan, me asistencë të plotë ku opozita dhe majoranta të kenë të njëtën fjalë, të njëtën votë dhe të njëtën konsensus për të bërë zjedhët e 2017 të zjedhët me standarte. Nuk është qështë të rejeza është jashtë parlamentit. Êshtë lëvizja socialiste për integrim që ka propozuar një të rejezë të të gjitha partive politike për zjedhët dhe Bylyk Banshi fillimisht kujton. Deklaratën dhe kërkesën për një cuar procesin në kemi bërë ne, pra nuk ka diskutim që Partitë Demokratie do të audheqi procesin drejt plotësimit të rekomendimit dhe sëpe odirit. Duk e këmë gullur se, 
e dirama dhe lirmeta duhet kenë vullnetin të frenojnë vetën e vetë nga shkelja e ligjit e standardeve dhe të mos blenë votër. Në rekomandimet për zgjedit në Shqipëri, osë bëhe o dirë kërko në rritje në pavarësisi dhe panësh mëris për emërimet në komisionet zgjedore, ku sugjerojt në të njëtë në kohë ndryshimi i ligjit për katës për depolitizimin e administratës zgjedore. Në sër vje në tira një delegacion i Komisionit Venecias për reformë në drejtësi. Gjatë vizitas dyritore, përfejsuesit e Venecias do të kenë takime me zyrtarët më të lartë të vendit. Presidenti Nishani, kërë e Ministrin Rama, kërë e unë e gjukatës kushtetuese, kërëtari në Komisionit Posatëshën për reformë në drejtësi, Fatmir Gjafaj, dhe antartë partiz demokratike në këtë komision. Reforma në drejtësi si e të hënë në tira një delegacion të Komisionit të Venecias. Si kur se ishte e pare lejmëruar në komunikimin me partin demokratike, raporterit të komisioni do të shëndroj në 23 nëntorë në krye qytetin shqiptarë, por agenda e tyre nuk do të përfshi vetëm takime me përfesues të partiz demokratike. Delegacioni do të ke takime me zyrtarët më të lartë të vëndit, presidentin e Republikës Bujar Nishani, krye ministrin e Dirama, kreu në gjukatës kushtetuese dhe atë të gjukatës lartë, ministrin e Dresis, kreu në komisioni të posaqën për reforma në Dresi, Fatmir Gjanfaj, si dhe antarë të partiz demokratike në këtë komision. Prej ditësh, Komisioni i Venecia s'ka administruar draftin e artuar nga ekspert të nivellit të lartë të reformës në dresi, si kurse edhe opinionet e partiz demokratike dhe amendamentet e lëvizje socialiste për integrim. Në 24 dhe torë në komision, ekspert vëndas dhe të huaj prezentua në ndryshimet kushtetuese të artuar nga Komisioni posanqëm i reformës në dresi, pasi i kryetari Fatmir Gjafaj, vendosit të mos parashitej për të shmangur si shta i politizimin e reformës, ndërko si shnjoftojt në fashën zyrtare të Komisionit të Venecias, në sesionin e të torit, delegacioni është autorizuar të përgatis një opinion para prak për reformë në dresi, e cili do t'i vjetë në dispozicion në autoritetetve shqiptare, ndërsa në djetor, Venecia do t'i japë opinionin e saj, bja të që si lësojt, krye reforma integruese Shqipëris. Në raportin në Doing Business të Bankës Botërore, Shqipëria dhe Serbia renditen me normën më të lartë të atimore në rajon. Por më te përse sa përritin e taksave, përfesuesit e biznesit janë të shqetsuar për taksat e fsheta, që në zirën me udazim ministrash apo drejtuesi shtë të atimeve dhe doganave dhe që kanë dyfishuar kostot për si përmarjen. Në raportin Doing Business të Bankës Botërore që u publikua pak dit më parë, Shqipëria bashkë me Serbin renditen me normën më të lartë të atimore në rajon. Taksimi për gjithë shumë për vendin tonë për një biznes shko në 36.5%, ku norma të atimore e mesatare rajonale është 24%. Por më te për se sa përritin e taksave në fillim të vitit me paketën fiskale, bizneset ankojnë për taksat e fshetaj që nëziren më uzi ministrash apo drejtuesisht administratës fiskale. Po të logarisim gjatë vitit të fundit, ndoshta këto taksat e fshehura të cilat përgjithë, realizojnë për mes një ullëzimit, për mes një urdri ministrit, për mes një urdri drejtoris për gjithë shme do ganave apo të atimeve, janë të barabarta ndoshta dhe më të larta se sa vetë rritja e deklaruare taksave nga qeveria në janare në vitit 2015. Si pas zusit, në dy vitet e fundit, si rezultati taksave kostot për bizneset janë dyfishuar. Krahasuar me para dy vitesh taksat të drejt për drejta, por edhe ato të fshehura në këtë formë, po thuj se po arrin nivelin e dy fishimit. Qeveria duhet ullet me njëherë për të zgjidur, dhe unë besoj se e ka vullnetin, e kam bindje personale këtë, por duhet kaluar në praktik një proces i konsultimit me biznesin para gjdolloj vendimarjet. Komuniteti biznesit i ka kërkuar qeveris ullet të taksave në paketën fiskale 2016, por nga drafti që është edhur për diskutim, Kjo kërkes në kushmar parasysh, ma dje fëmë në kundështoni dhe përjashtime për sektor të caktuar si turizmi. Kretari i partisë të demokratike Lull Zimbasha priti në një takim zyrtar misionin e fondit monetar në dërkomtar, i cili po viziton Shqipri në kuadrin e rishikimit e curisë o marveshjes me qeverin shqiptare. Në takim, basha denoncoj nivelin e lartë korupcioni që si pas ti po bashkë qeverisë me krye ministrin Rama. Ndërsa delegacioni fondit monetar në dërkomtar, u interesua të di vizionin e opozitës rrëth planeve të fundit të qeverisë për krimin e zonave të lira ekonomike dhe për rritjet të reja taksash. Rritja e taksave dhe kriimi zonave të lira ekonomike duke se janë dy planet të qeveris që fondi monetar ndërkomtar 
po i shemë e vëmëndje, pasi për të dy këto plane ka kërkuar të dje dhe qasje në partis demokratike. Misioni i fondit monetar ndërkomtar u takua me kryetarin e partis demokratike i Lurzim Basha dhe si pas njoftimin zyrtar u interesua të di vizionin e opozitës rreth planeve të fundit e ekzekutivit për kryimin e zonave të lira ekonomike dhe për rritje të reja taksash, si edhe se si me ndonë të opozita të vinte në kontrol rritje në shfrenuar të borgjit nësër kura sa ti besoeshim për sëri fatet e vëndit. Përgjishja e krye demokrantit ishte projekti për një shtetë vogël, për taksat ulta, për trajtim dignitos dhe ndim e shërbim dhe tatim paguezve, për të përmbushur në mënyrë vullnetare dhe turime tatimore. Në takimin me profesuesit e fëmënës, basha denonsoj nivelin e lartë të korupcionit që po bashkë qeveris me krye ministrin e dirama, si pas krye demokrantit basha, të gjithë reguesit ekonomik, financiar dhe makroekonomik të vëndit janë përkesuar dhe qeveria e kapur nga krimi, po bënë gjithë dojgjë që vëndit të kremiset në mjerim, ndërko që është vetëm një grusht oligarkë është plan krye ministrit, të cilët përfitojnë nga afera 100 milion euro në koncensionime dhe zhvatje të pasurive publike. Si argument se këto denoncimet të opozitës janë të vërteta basha soli raporti në fundit të doing business të bankës botrore, Në takim u diskutua edhe për situatën e rëndë finansat publike të rritjen e pa kontroluar të borgjit publik. Media në vendë ndodhet në ditët e saj më të vështira që prej viteve të para pas të rëzimit të regjimit komunist. Ajo gjendet për balë presioneve në rritjet për shtetit, në prakte në nështrimit ose në proces blerje. Analistët më në zë në vendë i api njetë sot të shqecimeve të mëdha të botës mediatike në specialin e përkatitur nga Mimoza Picari, të cilën do të keni mundësi të ndishin në fund të këti edicioni. Aty trajtojnë probleme që lidhen me performansën e qeveris për balë medias, për aksesin që kanë gazetarët dhe qytetarët për marjen e informacionit, për edhe për sjelin e zyrtarve qeveris me gazetarët. Lëkundje të forta të rmeti kanë trondit urstot në mëngjes tiranën dhe një pjesë të mirë të vendit. Lëkundjet me magnitut 5, si pas shkallës rriter, e kanë patur e piqendrën në bulqis dhe fatë mirësisht nuk kanë shkaktuar dëme materiale, por vetëm panik me zbanorve. Ndërko, si zmologët japin alarmin se për shkakt mungesës së siguris në palate, lëkundje kajsh të forta rezikojnë jetën e banorve. Dhe ndyjën është zhjuar më njësin e një nëntorit me lukundit të fuqishme si pasoj e një tërmeti me një magnitud që shkonte deri në 5 shkallë rikhter. Si zmiologës shprejnë se vetëm në një ditë registrojnë shumë të tila, duke lënd kuptojë se Shqipëria do tjetënë në efektin e lukundjeve edhe ditët në vijim. Në një intervjis për Ora News përgjesi Departamentit të Sizmiologjis në Institutin e Gjoshkensës, Recep Koqi, ngre apelin se qytetarë shqiptarë janë shumë herë më të ekspozuan dhe i rezikut se sa vendet të tjera të rajonit dhe kjo për shkak të mungesës e shkallve të emergjensës në përpalate. Kjo zonë ka qenë e aktivizuar që dje, me të mede relativisht më të vejgjit, me më një të trafiktet, si shtasë më të dhe, edhe kjo sot ka kënë mërë me me më një të 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 pesë, gjdo objekt duhet bërë dhe me shkallë e emergjensë të të mos objekte rëndës të veçanë. Ndërkot, meri që kanë përjetuar qytetarët në kruj qytet është i madhë. I pari më pak, i dyti, me fort për më jetëm, palat ishe i fort, ne u tërë më pak, po ishala më sjetë me. Që duke fjetur u zjova, u tërë më pak, po shushur zotet e kam shkinë të turët, nuk e kam të lartë, këshu që se më djeva fort. Ta ma u zotë në shpëtë. Kruj bashkjaku i tiranës e rion velia publikoj në rjetin social Facebook një apel për qytetarët që të njoftonin për qdo emergjens, ndërsa thasa administratorët ishin në teren për të verifikuar situatën. Ca gjëra janë zotit, apo të natyres, bashkia nuk ka zgjën dorë në parandalimin e tërmeteve, po sigurisht që ka ndorë në informimin e qytetarëve. Tërmeti mu i fuqishëm që ka goditur kruj qytetin ka që na i 7 janari të vitit 1988, si pasojë të cilit u dëmtuan 2083 shtëpi. Qytetarët të duken se poblejnë më pak në produktet të mishit të përpunuar pas rekomandimeve të autoriteteve shëndësore në Shqipri. Ata thonë se ndijen të friksuar për risku në mund shëmë që kanë këto në produktet të mishit dhe zvendësimi ti është bërë më së te përmi me perime. Pas publikimi të rivlerësimit të obërshës, autoritetet shëndësore në vend kanë përsjela rekomandimet të tyre për një shqyërje të shëndeqme duke kufizuar për dorimin e mishit përpunuar. Qytetarët kanë qënë të ndjeshëm dhe e raportit të organizatës botrorit të shëndecis dhe sensibilizimeve të përcila në media për riziku në mundshëm të sëmundjeve kancerogjene, që është kaktojnë nga konsumimi të përt i mishit të përpunuar. Konsumimi në produkteve të mishit si salamet, proshuta dhe salqicet, si që pohojnë qytetarët në kryqytet. 
Un përvetën time, unë kam bi 10 vjetë që nuk e përdormishim pare. E keni me raktuaj? Nuk, 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 nuk dua taj. Në frikam se nojë rezik nojë një, dhe këshu që... Pas atyre informacionin që ke marrë dhe neve nuk e përdorim më këtë dhe mishit e edhe fmive tanë të mishin e suflagjeve se të gjitha. Panikët, kanëtëri nuk është në ishtë mundin të zidohë. Kam të kemi merak për fmit e vegjil, për për vete tonë ne i kemi ngrenë ato. Unë për vete nuk para blej, salam, ragjera, këshu. Edhe mishin e kemi merak. Ka rezik shmori në fakt që me ndojë? Ka, ka, ka. Unë që me ndojë që ka rezik shmori në fakt që me ndojë? Nuk e përdorë, përdorë më shumë mishin e barë, rale përdorë mishin e kuqë. Ka një vëmëndje të shtuar të e qytetarët, të cilë duke se në tryes po përdori më shumë perime, apo po bëjnë një djetë të shëndecme, duke përjashtuar gatimet dhe i konsumimin e mishit të përpunuar. Më mirë ha perime edhe gjera tjera se sa të hashë mishë. Përdorë zarzavate, gjera, ka plot vitamina që mund të marësh, nuk është vetën të ke mishi. Rivlërsimi bërë nga organizata botrore shëndecijës të shëqrua me një reagim zinëgjirë të autoriteteve shëndecore në birisku në këture nënproduktive të mishit, të cilat lidhen me cilësin, paketimi, përdorimin e konservantve dhe sasinet konsumuarit. Mjeka dhe ekspertë të shëndetit për cëllon rekomandimet e tyre për të ullur sasin e konsumimit në dy herë në javë dhe shëqurimin e tyre me perimet të freskëta. Si pas bluzave të barda në vënd, mishit përpunuar mund të shkaktoj kancer kolorektal, kancer të pankerasit, prostatës dhe kancer të gjirit. Fakte të reja kanë dalje në dritë për aksidentin aerorë në bi Egypt, zyrtarët rustën se avion jë shkateruar në ajer. Ministri Rusi Emergjensave Vladimir Pushkov dhe jetue së mbëritë në zonën ku rëzu avioni i cili ishte nisur nga Sharmel Sheikh në drejtim të shënë Peterburgut. Kreju e Agjensisë Aviacionit Rusë Aleksandr Neratko u shpre për mediat se fakti që pjesë të avionit të gjenden të shpërndara forcon hipotezën se avioni Airbus A321 është ndarë në mes në një lartësi mjaftë të madhe. Një pjesë rënojave ishin plotësisht të shkrumbuara, ndërko që e tuësit rusi spektonin zonën, kurse helikopterit e gjiptian të forcave të shpëtimit vjojnë kërkimin për trupat e pagjetur. Shkacit e përplasje se janë endet pa njora, të kësa ekspertët po analizojnë dy kutit e zezat të rikuperuar nga rënojat e avionit, procesi si li kërkon jo pak ko. Presidenti Egyptit Abdel Fatah Al-Sisi deklaroj se mund të duhen disa muaj për të përsaktuar shkaku në vërtet të aksidentit, me gjithë se Egypti përpunon me intensitet të lartë së bashku me Rusin për të kuptuar se qëfar ndodhi ma avioni në fjalë. Autoritetet në Rusi kanë urderuar linjën aerore, koga lima via të blokoj të gjitha fluturimet ma avionet e tipit Airbus A321, deri në momentin kur të zbulon shkacit e përplasjes. Avioni i kësaj kompanije, i cili fluturonte në nemrin me trojet, u rëzua të shtunën e shkuar disa minuta pas njësjes nga Sharmel Sheikh, duke provokuar vdekjen e 224 personave që gjendeshi në bord. Një këngtare shqiptare fitoj trofeu në edicionit të 15 të festivalit operistik Marie Kraja. Enkeleda Kamani u përzgjohë dhe më e mira ndër 14 konkurentët të cilët vinin nga disa vendet të botës nga një juri ndërkomtare. Këngëtarja Shqiptare, Enkeleda Kamani, është fituesja e edicionit të 15 dhjetë të festivalit Marie Kraja që solin në salon e teatrit kombëtar të operas dhe baletit Magjin e muzikës më të mirë botërore. Tetë finalistët u vlerësuan nga një jurin dërkombëtare që kryesojnë nga Steven Lendgrich, drejtori operas Gote Borgut në Suedi. Enkeleda Kamani. Dua vetëm të uroj karierë të sukseshme të gjithë këngëtarve, Suksese, sigurisht jam shumë e lukë për gjithëmimi i parë shkoj të Genkeleda. Në dynet festivali sëllin në Tiran, jo vetëm arjet margaritare dhe këngët më të famshme të repertorit botëror, por edhe hyjet e rinjë të skenës operistike. Në salën e teatrit opera sërdën përjetimet nostalgesi në brëmjet e Moskës, apo shia franceze e la vie në Rosë, apo dhe alegria e këngëve napoletane me osur dato në Murato. Orkestra instrumentistve virtuos të teatrit komptar të operas dhe baletit dirigjoj nga Leonardo Quatrini. Ta një uftojmë të ndish një materialin e përgatitur nga Mimoza Pizari për vështirësi në të cilë ndodhe të media që prej viteve të para pas rëzimit të regjimit të komunist. Bashkë ndaj me këtu.
Pushteti medias në Shqipri rezikon të humbas misionin e ti fisnik dhe të vështir, nëse nuk të nëton të shkëputet nga këthetrat e politikës. Ka hyrë aty vetë, apo ka ngecur padashje, kjo sot duket se ka pak rëndësi për balë gjëndjes e rëndë kundodhet pushteti, i cili dit pas dit e polëshon të rënd duke humbur fuqin e ti për të imponuar politikës me të vërtetën e fakteve dhe të raportimit. A ka një arsye mjerimi mediatik sot? Në ratë parë duhet të thënë që vetë media ka rënë gratskën e pushtetit. Duke qenë shumë afrë pushtetit, duhet të raporton ose po thuj se fjale raportime është komplement, po është një lojë pasyre e aktiviteteve qeveritare. Dhe në thelë pushteti bëhet arrogant sepse për i kohësh media ka humbur fuqin e vetë për t'ju imponuar. Nuk kemi qeveri represive, bile kemi qeveri më të rëzikshme së represive, kemi qeveri që përpikja t'i kap media, t'i blej media. Pra kemi një klim më të poshtër nga pikpamja profesionale për media nëse sa represion i berishës. Dhe mendoj që kjo ka ardhur, Jo sepse ne kemi ndjek se tu ashtë protokollë në zyrtarë për pasyruar aktivitetet e tjere e tjere, kjo nuk pysha si punë, por duke mos thënë disa të vërteta dhe duke retushuar disa tjere. Dhe kjo ka, në ta shpilim, sepse pushteti ka pasur dhe gurin dhe harën, ndorë pra ka ofruar pronarët, medjave, dhe kuzët ndryshëm, benefitet, interesat që ka pushtetin Shqipëri, ku gjithë shka më vazhdojnë akoma të varet nga paratët dhe nga tenderat publik, dhe për të arsue shumë gazetarë kam pranuar të ndjek interesat për nërve tyre dhe jo të thonë të vërtetat. Kërë është një situatë që e bjanë, do në thënë, të këtë situatë është një situatë në përkishtim për një dekadë të shmë, në thënë vazhdi mishtë politikanat shqiptarë janë përpjek që ta ullim peshen e medjas, pëllë e mishtë duke repuzu të përgjigjen, pasaj duke u përgjigjë në mënyrë harbuqe, ose në mënyrë fyrë Gazetarët është për nuk para kanë në guzim që të bëjnë pytje dhe redimisht të jeshtë dhe gjajnë. Ne demokrasi ka dy metoda për të kontrolu informacionin. E para është të blesh dhe të kontrolosh dhe e dyte është të është blesosh tërësi shfjale. Në Shqipëri është blesuar shfjale dhe kjo është lajmi me i keqë për lirin dhe po thejmë atë që gjuhet integritetin e media në Shqipëri. Sot, shumë njërës mendojnë që kanë të drejt për të folë flasin, por askush nuk e të gjithë. Kjo është një konstatimi trisht i gjëndjes o medias dhe informacionit në vënd. Një largim nga e vërdeta dhe e besimit të qytetarve. Por media nuk duhet alor vetën në më shirë të qeveris. Qeveria në fakt ka në dorë të silet me median ose hapur ose të kryoj një program propagandistik për të. Por, shfar qeverie kemi ne? Ne nuk kemi qeverit hapra, nuk kemi pas qeverit të hapur, nuk kemi një qeverit të hapur për të pasur, për të ushtrua të dritën tonë për të informuar për atë të qëndatë. Por, kemi qeverit e cila pak më ndryshë nga qeverit e parë pranon të të japi verset në saj për atë që ndasë. Dhe të japi publikisht, për me si që shkryuar kërë standarti, kësa i faqë e strasprenca për i gale. Mendoj që si punë e qeverisë, do më presapë të yre është punë e mirë, do më hëna ta përpikjen të mbrojnë vetën, të sjerojnë vetën, edhe pse i bëjnë dëmë vetës në një aspekt politik, për shkak se këthejnë në qështje dite tema të diktuara nga pozita, si që është punë e tenderave. Por si punë e qeverisë është në regu, kurse për medjen është punë e pavlefshme. Êshtë të pavleshën për shkak se një gazet, ose një gazetar që ka vendosër të bëjë punë në ti, nuk është shumë interesuar se qëfar të të opozita dhe qëfar të të qeveria për një qështë, se nuk janë ata se të është burimit dhe se vërtetës. Transparencë pikallë është një ri paketim i ri i deklaratë dhe djetëra. Përveç fjallës transparencë, të të nuk ka transparencë. Fjallë nuk shafë që të të publikuar në një vendim, nuk shosh që tjetë publikuar në një dokument zyrtar. Nuk a lidhje është pjesë e trukeve të vogla që përdojë qeveria që nuk e dipë se hargjën mund dhe energi, sepse në fund fare nuk arri në asgjën, nuk bindin askënd se në tila mënyra për bëjnë transparencë atyre e tjerë. është pjesë e këture trukeve që për të hequr transparent, të hapur dhe sëqarus për opinionin, për në fakt është tjesh një mënyrë për të vë një kapak, se do mos të ditë, kur shumë afera dhe janë gati të shpërthej, një pjesë e tyre kanë shpërthej, kurse një pjesë tjetër po dalin si përfaqe, ku janë përfshirë ministra qeveritarë, ku dyshojtë që dhe vetë kërë e ministri, edhe ministra të saktorë janë përfshirë në afera, do të është 
të dushim të korruptive, por që nuk kundim urejtë transparenca pikale. Mos sot nëse do darë. Në fakt, ne jemi një nga ditët më të zezat e informacionën në Shqipëri. Ne kemi minatuar ligjim për drejtën e informimit, dhe në vend që të kishim një sistem transparenca në gjitha insionet, e gjithë struktura e ligjit drejtës e informimit dhe sistemi transparenca, e nështë jo funksional. Që farë mëndodhë, qeveria përbërdojrë taksa tona qytetare për të kryuar një sistem i cili nuk është transparent, është propagand. Dhe unë përqenë korrekt me këtë inter... në po themi me këtë vlerësim për ate që quhet transparent spikal, unë vetë kam dërguar dy pytje për dy skandale që e di që janë shumë sigurta dhe nuk kam marrë kur përgjigje. Do të thotë ata japin përgjigje vetëm opozitës dhe një qeveri që përdor taksa të qytetarëve për të kryuar një portal në emër transparencës për t'ju përgjigjur politikisht opozitës, në fakt po bën sistemin e një propagande demode që ka qenë tipike për vitet e para transion apo për sistemin e një partijake, po jo për demokraci funksionale. Edhe të gjithë kanë dëshmitë e tyre në ballafaqimin me sistemin e jo funksional të transparencës. Ai ishte në fakt i nevojshëm krimi i një website ku qeveria i përgjigjet vetëm opozitës. Shikoni trumbetimin e madh të faqës për transparencën. Do bëthen, Shqipëria ka një nga ligjit më të mira për aksesin informacionit. Dhe ligjit i amenduar dhe i përpunuar është me të vërtet një model fantastik. Dhe qëfar duhet bërë duhet thirë së batimi këti ligjit? Dhe këj ligjit thotë që qdo institucion 80% e materialit, strukturën, tenderat, kudion, job description, përshkrimin e bëndëve të punës, dhe gjithë gjithë tjetë transparent e pa kërkesë. Dhe bëthen, jo të akërkoj gazetari, por gjithë që të tarë kam të drejtë si pas këti ligji të shikoj gjithë shpenzim. Një gazetarë për të shkuar të gëvërteta ka nevoj që qeveria të i aksesoj informacion, ka të që ka ndodhur. Edhe adi arrin vetë në gjykimin e vetë se që ka ndodhur. Nuk është nevojshë me të shpegoj qeveria dhe opozita se a është abuzuar me këtë tjener, nuk është abuzuar. Për këtë është më mirë që në qofë se qeveria vërtet dojë që të bëjt dhe të publikoj dokumentet të ndërëve, ose letu japi akses gazetarve që të shkojnë të kë informacioni bazë. Fjera vjen, në qofë se ti i kërkon një institucion një si zhvilluar këtë e ndërë kushë shërën ditja, kushë ka dare e ke shumë të vështirë të marrësh informacion. Dhe e shpikëri shku informacion që të të gazetarve, për shumë i drejtojsh avokatit të shtetit, drejtojsh apo pësit, drejtojsh diku, duat të marrë informacion për të të ndërë, nuk të këthejmë përgjigje, janë të gjithë hermetik, të mbyllur, dhe kjo është qështje që shqetson gazetarët. Burimet e informacionit për gazetarët janë qeveria nuk janë burimet hapra dhe nuk janë të aksesushme sarë që i du në gazetarët. Janë të aksesushme vetë më atëhere kur bëhet një problem në shtyp dhe se cili thot të vërtet në vetë. Për këtë arsu e shpesher media godet është të detyruar të godas edhe kotë për të ngritur një problemë dhe përsa e për të asjaruar gjatë rrugës. Se nëse e kërkon informacion para prak, asë kush nuk në tje. Për shumull të marë rrasë në fundit për një ndërtim në një fshatë turistik në Golem, kam dy ditë unë si gazetarë që përpikjem të marë vesha. Ka le e ndërtimi, asë ka le e ndërtimi, kushe ka dhe le e ndërtimi, sa liberisha apo e dirama, dhe nuk e mërë të dëshën. Dhe vetëm të anë që po bëhet problem, të anë i fëllojnë të zjerën pak nga pak, po ki gjysme ka dhe në saliu, pak e ka dhe në drama, një qike ka dhe në kjo i nukut. Tu duhet të ngresh njërë të qështjen, duhet të bërës i qënë e problem, pas taj të shkosht të kënformacioni. Dhe kjo e vë medje në pozitë të vështira dhe edhe më tonë, se në shpesher detyrojët jetë e pasak në ato që të të përshkak të bëngjese së burimet e informacionit. Problemi real që ne kemi është marja e informacioneve që kanë të bëjnë me qështjet ndjeshme që fillojnë nga tendrat, koncesionet, privatizimet e tjerë tjerë, cilët ne hasim vështirësi të përdiqme sepse për to bëhet gjoja si ku ka transparencë, po në fakt, për të marja informacion të tjilë, është një aventurë më vete. Por shëjmë bëjtë nuk janë të vështirë vetëm kur bëjtë fjalë për tendera dhe koncensione. Ka një fshejë të qëllimshme edhe për vendimet e qeverisë, të cilat nuk publikohen në të gjitha rastet në faqen e Krye Ministris. Mendoni se mund të gjeni të gjitha, por jo, e keni gabio. Kjo është një situatë, do më thënë, që ato rase që unë kam rastis që nuk janë publiku, ato kanë qenë që të manë vendime kontroversiale. Një vendim ka qenë për e-mail, registrimin e numërëve elektronik, cili nuk u publiku. Një rast tjetër ka qenë blerja e makinave nga Garda Republikës për zyvëtarët e lartë, dhe një rast tjetër ka qenë akti normativ për ndryshimin e budgjetit shtetit në korektiviti. Këto të rrasë më një kam dalu të më thënë që meren 4 vendime në mbledhën e kështetit ministrë, tre që nuk kanë interes publik publikohet, dhe i katët që ka interes publik nuk publikohet. Dhe vetën të shëfta një që vendime qeveri e përblerë dhe shqitë dalin pas 7 mojsh, në një kohë që du të këshin dalë brënda 
Mungesës o transparensës i shtohet edhe centralizimi informacionit në godinën e qeveris. Nëse prej saj nuk merë leje, shumë pak mund të guzojnë të flasin kur ju drejtojsh për një intervjisa po informacion. Kur u miratua e që gjithë kodi heshtjes, ne menduajmë që do kishtë vetëm parime dhe do rullon dhe mardhën. Në fakt, ne përshojmë pas dy vitesh që kodi heshtjes ka funksionuar. Do thot, liderit prodhojnë gjishka, stafet e tyre shpërndajnë gjishka dhe gjithë ministrat të gjithë deputetet janë të dëtëruar të rrëdi prodhojnë dhe të mërojnë teza që përcitën nga zyre shtypit e shefave të partiz dhe në rastin kongret e shefit kërëministit. Edhe kjo praktisht e deformon tërsisht mision në tyre, sepse në fund fundit janë zyrtarë që paguen nga taksa tona. Kemi përpjeke për të fshe informacionin, po kemi edhe përpjeke për të centralizu informacionin dhe për të abodhë më thënë të rësisht kontrolushën. Kjo filloj me të ashtu qytërin kodin e etikës kryeministrore, ku kryeministrave ju heqë drejta fjallës publike, gje që normalisht është antikushtetuse, dhe pastaj u transferu në form fryme, ose në form mode, me të gjitha administratën publike, ku sot do në thënë është e pa mundu që të gjesh njërës të gatëshën që të komentojnë publikisht. Pa diskutim që ka një kontrol, ka i kontrol të komunikimit publik të antarëve të kabinetit, ndo është ta jo për të gjithë, për të qërë në sinqerët, ka ministrat cilët e ruajnë edhe një loj autonomie në komunikimin në publikum, për nuk është problemi këtu, kjo është pjesa së tuarë si përfajsorë. Për njësë njërës dhe shikojnë që të ditë, një pjesë e mire ministrave, për të shikojnë me kujdes, janë një si të është si fotokopje të kryeministit, në vizin duart një loj, edhe ajo anekdota e famë shpasajt portokalis dhe të rrëshës atime që thotë ku është problemi këtu pra që shpreja legendare dhe rrëmës së sërë që e këtë bjene fevziu të thotë ku është problemi këtu Sot unë jam në fushat, sekretari partijës socialiste Pra këtu deklarate e keni bërë sekretari partijës socialiste jo sekretari partijës socialiste Sekretari partijës socialiste jam dhe kërëministë për të qa problemi në Jo, sekretari që ka problemi Jo, s'ka si problemi Ndërko, kandidati ma Po ju pjesë ju, që su i mendoni që s'ka si problem. Po të që menduar që të dhimi nga buër, nuk dhe e kishim kanë të duar. E disa pagua ju për rogën tjene? Që jam një gjiro 1.4 milion lek? Brut? 350 milion të rejnë. Tani më falë. Kush është problemi? Shushim në këta aspekt, të gjithë paka shumë kanë kopjuar një loj mënyre boshe të tosha, se është pa brëndi komunikimi, që e kanë nga dirama, sigur ishtë janë më të dobët, se dirama pa diskutim, se të pak të në koloriti i diskurit ti është i pa më hushëm, kurse pjesa tjetër, mendoj që janë kopjet zveta. Una ju e është që ju mendoni, ju flisni, ju informoni, ju komentoni, dhe pastaj kujtoni se ajo që është folur, e kemi folur në ndërko që e keni folur ju. Do ka interes publikut? Pa në drejtësi, do bëhet, ose do bëhet. Me apo pa opozita? Si është mardhën e juaj me Zutin Meta? Po funksionon koalicioni përvec se në nivel ekzekutiv edhe në bazë, me që nëse jemi dhe përpara një viti elektoral? Nuk ka fare që duhet atyre që nuk janë pjesë e partive tona se si funksionon koalicioni në bazë. Dhe këtë asë këtë se kam kuptuar në njerë se që duhet se si funksionon koalicioni në bazë. Që ose doni të adini, merëni tesërën, otë partijës socialistë dhe lësëis, dhe hajdeni dhe merëni vështë gjitha, po këto pyti janë të mamë thashe theme salonës, që punë keni ju si funksionën në koalicionën për këtu, së shfarë me interes publik kjo. Por problemi është, nuk është vetëm thjeshtë që ku është problemi këtu. Mendoj që që është ja bëhet më më rëndë, ku kemi parasysh që nuk po kopjohet thjeshtë formë, por dhe aroganca me cilën her gazetarve, dretojt medjave. Kjo ishte pytje? Pa. Kjo ishte pytje? Pa. Pa kjo është është pytje, nga në keqë. Tu s'ka asë pytje? Si nuk ka pytje. Pa kjo është i qështë e super e së qaruar. Ju nuk jeni prononcuar për këtë rrasë. Po s'kam se të prononcuar unë për këtë rrasë. Kjo është e vërtet, kjo kërkon edhe dore i qëntuar. Cile opozit? Opozita që kemi. Po sa herë thot opozita këtë gjë unë vece respektoj dhe busë qeshtë. Pytje që shumë e thjeshtë, është apo nuk është edhe në shtetas grek, shefit i kabinetit. Dhe ju të gjuat që një përgjigje kretë si shprej guako, po që nuk në fund fare në nuk e morën vesh, nëse kjo është e vërtet, apo jo. 
Shë jo është kësë stili për devijuar, për të ignoruar, për të marrë me pyetje ndë jo me përgjigjen, për të marrë me personin që bëmë pyetje ndë jo me thelbën e qëshës. Je komplet ka bimë mësë ju farit i mundë. 5% dhe ata që kanë të arë vërtullë të ulta dhe në 300.000 lek. Je komplet ka bimë... është pyte ka bimë, nuk është e vërtet. Jo, je ka bimë, sëpse nuk është e vërtet, dhe nërko ne i kemi ullur taksën. Jo, jo, më përgjish për këtë pjesë në e parë. Sësh pra, nuk është e vërtet, nuk do ndodhe. Nuk existon, jo. Oke, këtë ishte pyte, nuk du më përgjish tjetër. Nuk du përgjish tjetër, po taksat për 9-10 e 7% shqiptarve, i kemi ullur. Mi nuk për i gjoj, se unë ju për për këtë, nuk i të gjoj. Nuk i të gjoj. Të në pastaj interpretime dhe spekullime që ju kene drejt i bëni se me këtë punë merin, po në smerëm e të kufarë sepse fjallat spekullim do të thotë të përpunosh teza cilat nuk përputhen me realitetin, sepse realitetin të ko nuk ka ndodhë. Kur të ndodhë, do shikojmë... Do të rama, ju si një pronar i realitetit, ansit vërtetës, ju dini realitetin të tuaj dhe të vërtetën të tuaj. Nuk ka pëse zhëgjë tjetër që me ndodhë në ryshën nga ju është pa tjetër për spekullim. Toket zanun me hipotek, të hipotekuar në gusht para se të hiknin, ndërkoj që ishin duke bërë valiqet për ti nga qeveria. Mos e vini në dyshim inteligencën time se këta e kuptova, u ju pyta për faturen, koston e shpënsimeve, po me sa duke... Inteligencën të uaj se kam vërënës një dyshim. Po sa po e vërë të të ndërë më kuptua, më më ndjën të uaj e dyshoj, seriosisht. Po jo, mos e dyshoni asatë, se ju pyta për faturen, isha shumë e qartë. Më ndjën të dyshoj, më ndjën se inteligencë. Jo, ajo zhida juve nuk më shqetson, asë e para për atë qështje. Tash pra po bëjmë projektin dhe fatura do të darë nga projektin. Dhe kërë, 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 Shdo me thënë më ndërshme. Po se në fatë nuk më të gjuat se unë edhe ashpjekimi. Unë një pyta për faturën. Me jesë e këtë pyti mund të e bëja koqës kur të vi. Êshtë shumë kjo ishte batut e ullët. Me ndoj unë. Po ta falë se sot ke një lodhjet përgjithshme që reflekton dhe lodhjene në parlamentit. Po po se ka pasu unë problem së parlamentit. Po ke një lodhjet përgjithshme si... Jam akuzu unë për vrasje sot. Ke një lodhjet përgjithshme kështu si... Po po është shumë është edhe periudhë e reumatizmi. Në regu, në regu. Në base nuk i kam thënë se së më ka pyt një i në mënyrën ka që... Për drejt për drejt. Të thellë për të qështje dhe ja, për e thëmë ju. Jo, për të ironi si mund të amendoni që është e cekët, po. Jo, s'jam më ironi këfare, unë po ju, po ju një shumë thellë në këtë pikë dhe unë du të ja për gjithë të thellë. Do doja të ju mere një shumbull konkret për datë e pyetja. Shumbull bile ato dhe valizhët e ti dhe ndimoj të njësi lartë, kisha shkelur pak vjetë e barda. Me drejt një qytetare fotografon të makinën time, e dërgon të komisirati digital, dhe ju betohem, policia në më pak se 7 minuta, është gjendur pra një sekund. Pra në makinës time dhe më ka i qobitur, unë nuk isham prezencë, po nërkohës brita poshtë, pra në va gjobën, absolutisht, dhe më përsheo efektiviteti i shtetit. Por, komendoja, si kur lartë shoft mua po miku tim, ti kishë në gjarë diqka në vipame shëndetsore. A do kështë ardhur ambulanca në 6 minuta më 7 minuta? Pyte është retorike pasi dhe ju, dhe unë, dhe Zotit Beqa e dim që përgjigja është jo. Po unë këtu nuk duat pyës për afsite menajimit Zotit Beqa dhe atët Zotit Tahiri. Puna është, Zotit Rama, dhe këta në nga shteti, si të paguem taksa, presim në të rrishë e teti ashpër në detyrimet që ne i kemi ndaj ti. Po nga anë atjetër, presim që edhe shteti të zbatoj detyrimet që a i ka ndaj nesh. Pra, nuk shikoni që në këta aksionin e rejbë dhe me dorë të fort për dritat, për këtë, për atë. Nga anë atjetër, shteti nuk është akoma në gjëndje që po me të një dhe intensitet në afrojë dhe shërbimet që më bërë. Sikur, sikur shteti... Pra, duke sikur në zitoni dhe jeni shumë taftë të këta jaku, dhe jeni shumë të avashtë të karotë. E kuptova pyter, me kuptova pyter. E kuptova? Për nësi ka që e kuptova, që është parë disa ishën shumë të thele për ju. Jo, kjo ishte më e cekët. Nuk është as bandit, as kriminell, me që më thua me ju. Të shi që më të gjëtë, që e në të ndërruje që bëndës të kuptoj? Kuj ti fletë për bandit për kriminell. Kuj ti fletë për bandit. 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 Kuj ti fletë lidur me të vëshën për energjin, por duhet të mbjellim që të korim. Këtë ta kemi të qartë që të gjithë. Qëpar do të thotë kjo për konsumatorin, i cili mund të ju ketë besuar ju, dhe për emtimi që i keni bërë ju në fushatën e elektorale, zotiramë.
Zotimin në tim në fushatën elektorale, pëse në zirën i këtu? Pëse i shërbem publiku të rifreskon? Jo, e kuptoj, po... Kujtesën dhe premtime që keni bërë ju. Po, në qofë se dikush zotohet që për tre vjetë, ose për katër vjetë, ose për aqë kosa, ka afat një zotim, do të bëj këtë, ju veja kujtoni që do ditë që shikosem ke premtuar atë, do ma bësha për jo? Tani, ju e keni problemi me ne që u akujtojmë, apo në vetën tuaj që keni premtuar dhe nuk e mbani do? Se përse 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 Po ke fut në operacion gjithë Shqiprin, po ja ko, këm, barë, kurriz, po sigurisht, për këtë punë e keni marë mandatin. A ka një fatur financiare gjithë prishet që po bënë kjo institucion? Që dhe më tonë. Sa kanë kushtuar ato tulla beton që ju po prishni? Shkoni pyës në ta që i kanë dërtuar për leje. Ajo që është fatura... Ju i keni pyëtur? Ajo që jo, unë nuk i kam pyëtur dhe nuk kam se të pyës. Ajo që është fatura... Jo, me për t'i legalizuar trotuarin të tregosh. A, pra, la, keni përdojë administrata, nuk punojët nësë një zyrë shtetis e administratën, zodi rama sot e kemë fushat. E kemë fushat, shkonë në gjdo zyrë shtetit, e kemë fushat. Shkonë në gjdo zyrë shtetit, edhe parlamentin e Shqipëris e keni mbyllë, dhe më unë një minut, një minut, një minut. Shkonë gazetarët e asë një ndërë shtetit e shtetit e shtetit, ta flasim e rrasë. Flasim të amam. Po kur të nuk jam pra ala, këto janë të që ka ndodhë në zgjere dhe vitit 2013. E ke këtu opinion, nuk e ke shifër. Tani, ta ledzova opinionin, si që të akord. Ta ledzoj shifrat, të ledzoj shifrat, si e të akord. Por, po të them që shqiptarët marrë një rogë bëtë bogrë sot për rësyet inflacionit. Tani, mos më bëjt jazor, rrinjë jazor, më falë, më vjen keqë, po të bëjt një logjitë. Më falë, më vjen keqë, Ga bosë një njëri, po mos vazhdo të ga bosë një djallë. Po të bëj një logarit tjeshtë, të thashtë, treqin një familje paguajnë më shumë energi. Ta shpjegohë logarit. Ketë të drejtë që ato mund mos jenë nevoj. A, kam të drejtë. Ketë të drejtë që mund mos jenë nevoj, po paguajnë më shumë. Shdo të thotë s'kam për të paguar. Pse e merë energi në trike? Pse e vjetë energi në trike? Kush është a i që ka uri dhe shkonë dyqan merë bukën edhe i kënë thotë s'kam për të paguar se do vdes Atyre familjeve, atyre familjeve, juve mos ja qani halin fare, sepse këta hal e kemi qarë ne për gjithë gjithë. Këta hal me të ju e një kritikin i kryeministri tyre, unë qytetarë e gjithë vëndi jam. Këto janë të gjitha spekulime që... Si, nuk ka familje me listë në sot? Një minut, një minut. A do të ndërmerë një ju një hap konkret që ta afroni opozitën të vinë parlament? A mund të japu një shëmbull konkret si një nga qështjet për cilat... Po ma jebë një... Jo së shmendi mjo, është pytje. Êshtë një nga arsyet për cilat opozita është lërguarat, në korrik ka qënë dhuna ndaj deputetis Rezimiri. A mund të bënit ju një gjesë për dënuar deputetet? Jo, 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 për dënuar nga grupi parlamentari Parti Socialiste që drejtoni. Mund t'i përjashtonit, mund t'i shkonit, gjeni vetë format, nuk ka nevoj t'i jeni kreativ në ndrejtim. Që brënda mandatit do t'kemi një urgenc që absolutisht nëse larkë qoft juve ju bje djelin kok, nuk do t'i lëm që të mos e shifrin më djelin, po me i herë do jemi aty, do t'i ngrem këm, edhe juve do thoni të pak të nga kjo rezik nuk vuaj shumë se nuk jam aqit. Shkëllqes se muam ke përbal. Nga reziku i rënjës djelin kok, sot e rama, unë... Unë jam mëjmë brojtur për dyre së rëmë. Nuk mazuri gojë të themë dyre në farkë. E para unë si fja është lartë pushtet të dyre dhe nuk jam aqë gjatë. Publicitetet e rikëtejmë i pas pak. Po pëse më do të marrë lejë, do marrë lejë juve, unë kushkoj një dasma, do japë blogari juve se kushkoj e punë kushkoj në për dasma. Ta thanë, ta thanë, ta thanë, ta thanë, ka një shpërsa këtë. Maroj dhe kjo, ka një shpërsa këtë. Po të tem që 300.000 paguajnë në shtrejnë. Reklama s'ke fare sot. Këto ka një qënë ditë me shumë tymë dhe unë kam qënë i përqëndruar të këtymi i Republikës në vetaj që nuk eksistonë më. Pjesën tjerë të tymit, Ja u kam lërë ju se ju me të jetoni. Ti mos u përpichit më mbushër mëndin mua. Jo ma së ti mos u përpichit më mbushër mëndin mua. Unë, po si u ishë më përpichit në mbushë mëndin se sa më bosh ta keshti mëndin, aqë më shumë probleme kemi ne se ti e për ditu. Êshtë përgjigjet që ka dhe në dirama në këto intervjise që për mëndët, në dzira kuma mën pa një problem që aje ka vazhdimisht që është standarti dy fisht. Po ta vëmre, ju e pat me gazetarin Tim Rama, dhe pat që kështë marë pame një pullet lagu, i cili vetëm busqeshtë dhe jepë të disa e shpjegim për të njëtë mpytje. Pra ishte fjara e pëse kështë bërë koalicion me lirmetën njëri që e ka cilësuar këshu, 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 kësh
don't care. You formed a coalition with a man called Ilya Meta, about whom you said two years before, in 2011, he exemplified all that was rotten about Albania. Yes, yeah. I said it. You said it. Mm -hmm. And uh, you were so keen, so desperate for power, that you would get into bed politically with a man who you clearly despised. Why? Uh, it's not, uh, I strongly believe that it's not about men, it's not about people, it's about systems. So, uh, well, you didn't attack the system, so you attacked the it's man. Not, it's, you attacked the man. Wait a minute, it's not about men, it's not about people, it's about systems. And uh, we, I have, uh, I was not desperate for, for power, I was desperate to see Albania move forward and to do everything I can to make it happen. And I'm, do, I'm making it happen together with uh, the others. And I'm very happy to see it. So, uh, so you haven't changed your mind about how rotten he is, this man. Again, it's not about man. And well, you, we made, you, you we said made, it about him. I, so you made it about I, him. I said it. It was. And you made it, was, it about him. 2011. You said it. It was 2011. Okay, yeah. I said it. Yeah. So now I'm saying to you that uh, we have a coalition that is very well functioning, and we are doing a great job together. Shikosi sil në qëritar shqiptar për balni gazetarit të huaj. Dhe me gjithë e gazetarit në sistoj, kisa her, Edi Rama nuk u nervozua, nuk u shqetsua, nuk i tha bolë në këto pytje, pa ma pa, se edi ti këto gjëra, pa ma pa, ku e peti këto, të do meri me këto, pra, përgjigje, po emitoj, që ne kemi pa shpesh dhe me benefizion, dhe me ilbatari, dhe me sokol balë. Tjetër standart kemi për gazetarit dhe medjat shqiptarë, dhe tjetër kemi për ato ndërkomtarët. Ka një regullë që ashtë e dyanshme, nëse bëjnë një gazetarit hua e atë shfarë bëjnë politikanë ta në kamrat e tyre, asë një gazetarë nuk i drejtot më për intervistë, o dhe bëjkotohet nga nga profesionale. Êshtë vërtet për të ndjerë thellësisht keqë si shqiptarë, kur të gjonë shqiptarë, njerës me pushtetin e të pasurit një mikrofon për para, njerës me pushtetin e të pasurit një lapsë ndorë, njërës me të pushtetërin e të pasurit një dritare nga ku përqenë inspiracion, që të marim pjesë kolektivisht në këtë përbaltjet madhe. Dhe në kësot jemi në këtë gjëndi ku nga do që të akthejmë historinë e politikës tonë, si nga njëri kra, ashtu dhe nga krau tjetër, kemi njërës i vërtet mund të kemi dimuar për kriimin e tyre, por që sot nuk përfajsojnë më interesën qytetarën. Ndërko që Faktët të regojmë se në rastin më të mirë minimumi duhet të heshti. Nuk i pëlqenë lapsat që shkruajnë, por i pëlqenë ato me njëra. Ndaj dhe i ka borë jo vetëm pjesë të trujezës të ti të punës, por edhe pjesë të garderobës të ti. Kështë e juajnë fushat, t-shirtet me 23? Që simbolike kanë? Që pak simbolike kanë? Si apodori për veçentime asë kujtë. Keni idealin në fushat për të votuar? Êshtë puna ime. Nuk i apodori për mënyrën si vishëm. Se kam dhënë asë kur kam gjeni vogël. Jo, ta një një rritur, jeni dhe kure ministrë. Asë për para babaj dhe në nësë time, jo ta japë për para popullit. Për para në pozit nuk i kam mëret tonin dhe njerë. Që unë bëjt që dua, vishëm si dua, them që dua. Se kemi pas mëndi, me kam thënë gjithë mëndi, unë vishëm si që të shërej. Dhe flasë atë që mendoj dhe atë që kam zemër. Këtë i kam thënë gjithë mëndi. Ka akuzoj publikisht për shpenzim të papërgjeshëm të kohës televizive dhe për keqë trajtim të audiencës tënde. Shkon prokurori për këtë me knajqësin më të mërë. Shkon prokurori për këtë. Do kalojmë në një temë tjetër. Pra kemi një kryeministri i cili bënë si arogant aty në televizor, po jashtë televizionit e më vlaqë kemi ku do le ndërtimi e do ngolem apo të kparku, pra gjithë medjet, shumicën e medje, po të temi ka të kapura për mes bizneseve, për mes pronarve të medjeve, shu që nuk kemi një qeveri arogant e në raport me medje, kemi një qeveri të në nështruar në medje, si një qeveri i gati-gati që udhikit nga medje, dhe një kryeministri që për ta komesuar të bënë si gari para medje. Sot jeni iftuar në shpine ora njës, dhe ndoshtë të kjo pyte t'ingullon pak e egzageruar, po keni premtuar, 
para se të fitonit zjedhjet se kur tishit kure minister, shqiptarët nuk do të shinin për dit në ekran. Në fakt, jeni në ekran, si në disa aktivit, nuk do të shikoni si kuj që është aktualisht që rrigjit kohë në ekran, sepse ju do bëni të punë. Po në fakt në ekran jeni për thuaj se pjesën më të madhe ditës. Êshtë, oke, është një nga një nga vjetra përëntimet e pambajtura. Nuk kam bajtur përëntimet për ekonomin e presin bajtë përëntimet për të mos dalë televizorë. Mos dalë i edhe ramën televizorë është për dinu se të themë se të bëhet një dasën pa mishë. E ka bërë. Skemi, në vëndë është një sëmundi e cila mesa duket i kap qeverit të cilat në munges të të plotësimit të të premtimeve të tyre reale të fryra gjatë fushatës, me ndojnë se mund të akombesojnë atë me shpegimin përse nuk po i bëjnë do të gjitha punët, dhe me ndojnë se prezenca në televizion u je pa tyre një dojnë sigurie që janë duke va shpeguar njërë zëvec, qëfar nuk kanë dorë për të bërë. është një mani pak provinciale për të diktuar qeverisin për mes medjes, për nga nga tjetër, është dhe një shënjë një ferioriteti që ata kanë ndaj publikut. Ata gati gati duke sikur nuk e besojnë që janë në pushtet dhe duke parë vetë në televizorë unë që nga fundë dhe vazhdojnë flasin gjithë ditë në një mushëm në vetë si janë në pushtet. Kërë Ministri Shqiptar është më prezent në i të themi një vit në televizion se që janë banorët e Big Brother kërë më bëndë në brënda 24 orë. Dhe duke në një herë sikur, dhe më thënë, unë kam përshtimi që qeveria e më punë në natën, sepse ditën është në televizor. Ka një paradoks malë, me ligjit e shtetë shqiptarë, punat e të nërën të dhe marë nërën në kadrë e gjysëm. Në fakt shumit se azurëtarve të qeveris përshqitër kërë minisë në galojnë gjysëmën e ditës para kamerën e televizive dhe unë nuk habitem se kur ata e gjengonë për punuar kundrë opozitës, që nga të ujena në qeveris, dhejë në për rrugët e Shqipëris. Dhe nuk besoj dhe të një kam bërë një miting anti-opozitar edhe këtu sot. Ju në fakt që koni shumë shpejt në OKB për festimet e 7 vjetorit. Po më shemi në fund, leoni një shakat vogël, jeni bërë si Fidel Castro, në Amerikë shkoni vetëm për në OKB, se në Washington... Që... Së mëfton njëri. Nuk e një shkuar, të një ndoshë të atë ju fëtojnë dhe ju të shkoni, jo mund tjetë e këtë. Të një, kjo është një ëndra ime. Ma e po. Të e apë, nuk ka nevoj, jo, s'ka nevoj të ledzosh, futë e në gjepë, ledzoj e kur t'jeshtë sot në darkë në shpi. Po nuk ledzoj e gazeta. Kam shumë vite që t'ledzoj e gazeta. Po informacioni juaj, ka në rëshuar agenda e takimeve që kështë programuar për para sa shtyrjes? Besoj që është mjath për Jo, sigurisht që këte vendosim basi kemi mbaruar në gjitha në pyetjet. Do të kërkoni njohja në shtetit Kosovës në vizitën tua në Beograd? Në zivë presë më thonë e natë dhe mirë. Do të kërkoni njohja në Kosovës? Konstatoj me knejësi që si do qovë pas 2 vite shqeverisje, nuk e keni humor sensin e humorin. Falë partijës demokratike kam një humor në gjëndje plotësisht shëndetshme. Oke, që është mirë kur që është i fundit? Ku njëri ndodhë